उससे भी कहीं बढ़ के है इसीलिए मैं इसको ना एक ही शब्द में डिस्क्राइब करूंगी इनफैक्ट मैं आपको ये मौका दूंगी डिस्क्राइब करने का ये शानदार है ये इसका क्या मतलब होता है अभी तो मैं सब सिखा के गई थी आपको आपको बोलना है चमकीला ये शानदार है <laughs> you perform as well dhol get that the feel of punjab the power of punjabi music is truly magical and the magic of amar singh chamkila is absolutely eternal so now let's meet the visionary from netflix jinhone chamkila ki chamak ko puri duniya ke samne lane ka socha yes you always need that one voice that one mind to bring it forward like every story apart from the makers there's always one force and this is the person i'm about to welcome on stage right away please welcome director of original films netflix india ruchika kapoor sheik thank you for the wonderful introduction thank you for the wonderful playing amar singh chamkila the elvis of punjab he has the honor of having the highest record sold ever and that maybe makes him one of the greatest musicians of our country but that's not why we're telling his story or oh, that's not the only reason In the 1980s his songs were absolute guilty pleasures people would say he's too famous he's too vulgar he's too sensational but he's too popular all at once log kehte the bade gande gande gaane gaata hai kuch log khul ke gande gaane sunte the kuch log chhup ke lekin sunte sab the life was one big concert for him until at the age of 27 reality struck Amar Singh Chamkila is probably the only musician who put his raw passion before everything else in his life including himself and just like him we have a super passionate team behind this a storyteller director Imtiaz Ali Woohoo with incredible original music by AR Rahman voiced by Mohit Chauhan penned by Irshad Kamil starring the amazing parniti chopra and the og goat diljeet dosanjh i'll just pretend that cheer was for me in my speech but um, we present you today very humbly the trailer of amar singh chamkila we hope you enjoy it as much as we enjoyed making this film thank you and cue to the trailer please Well on that note ladies and gentlemen in a film where every beat tells a story and every melody paints a picture we've just met the lovely faces of the tale in the story of Amar Singh Chamkila music isn't just a part of the narrative it is the narrative so let's meet the maestro behind the magic the legend whose compositions have just defined this film not just defined this film but have redefined the landscape of music time and again please join me in welcoming the heart of amar singh chamkila story the incomparable the legendary oscar golden globes and grammy award winning music composer padma bhushan mr ar rahman please take a seat okay fine okay <laughs> and every tale especially one as compelling as this begins with a vision so let's meet the man who has sculpted a narrative that's as enchanting as the melodies that underpin it chamkila ne apni life mein jitni risks uthai thi uthai hai apni storytelling ke sath uthane wala you're right All right and now uh, let's invite back on stage the fabulous Ruchika Kapoor Sheik for you to take your seats please <laughs> Yes ladies and gentlemen that is the stellar cast and of course uh, uh, the director and then we have the lovely Ruchika and of course AR Rahman sir right here with us we're going to be in conversation i'm going to be asking them a few questions hopefully hopefully answering all your questions through mine so are we ready all right well done ek bande ne woo kiya hai bas bas kafi hai wo hamare liye but we will still ask the questions thank you Yes, we spoke about them in the beginning. They played in the film. Imtiaz is reiterating that, and uh, we'll give you a mic, Imtiaz. We'll actually start with you. Um, you know, Imtiaz, if you, as a, as a filmmaker, you can pick any story to make. At this point in your career, you've had so many, um, you know, um, 
so many successful stories behind you that you have the opportunity of picking any one and any story and any true story to tell. Why did you pick the story of Chamkila? Good morning, everyone. Well, um, for one thing, Neha, sometimes when you live in cities um, and in the world of social media, you have this feeling that you are disconnected from a large mass of your country and the world which lives in villages, which uh, does not consume the same products as you. Sometimes I used to feel that I am getting more and more distant from those people which we call the masses. And uh, what is fascinating about Chamkila is that he was the entertainer of the masses. Those people that we often are unable to see actually. So that was very fascinating that how was this man talking in the language that the masses understand. We all want to learn that language as communicators. But this man knew it. People were crazy about him. People used to uh, fix their weddings as, I, yeah. as we were discussing according to what date was available for him uh, to perform. So I wanted to experience that kind of uh, world and understand what is it that worked. Maybe I can import it in our own work. Firstly that. Secondly, uh, this enigmatic life of a musician who is very popular, challenges the norms of the society and at the peak of his youth gets killed, you know, has a very violent end. This, is, this happens everywhere in the world, unfortunately. And this also is a very enigmatic character. Um, so I also wanted to enter into that mind space and, you know, see what happens when Amarjot and Chamkila at 27, being so hugely popular, are also taking chances with their life and they ultimately have a violent end. I just wanted to get into that enigma. I mean, there, there's so many more questions I want to ask you after this answer that you've given us. But I'm going to come back to you, Imtiaz Rishka. I'm going to come to you for a minute and ask you, what was it like? Like, what was it like in the Netflix boardroom? What was it okay, this is it. We're going to say yes to Chamkila because of this, this, this reason. I would love to be a fly on the wall at that point and tell me how it went. I mean, I think the reason that uh, we were very happy that we were a part of the film is sitting right next to me. I mean, all of them. I don't think we've ever watched a film that's got the brilliance of Imtiasa with the vibrance of Pariniti and the, the original, I think uh, between Rahman sir and uh, Diljeet, we pretty much got the entire country covered when it comes to the love for music. <laughs> so I think uh, just the expanse of this, the fact that uh, it's, I think this is the first time that there's been a biopic of a musician in our country. Uh, I think the early 60s, there was one, maybe Beju before that in the 50s. And I think that we're a country where every film has wonderful songs and songs are a part of our storytelling. Uh, to be able to tell the story with them, we're just honored and we're just excited. And we are very humbly putting this out, not just to the entire country, but also to the whole world. Because there couldn't have been a more riveting, locally anchored story like Chamkila which celebrates his highs and also talks about the lows that I think very few people uh, peek into in a film. So we're just excited and I want to take this opportunity to say thank you, all of you, for giving us this film. Well, I'm, I'm pretty sure they feel the same way because it takes a team. It really does. I mean, you know, um, it's, it's, it's of course the four of them and then there's you and then there's everyone else um, who puts it together. Um, Sir, I'm going to come to you. When I say sir, I, I mean you at all times. So I'm not calling Dilshit or Imtiaz sir on this table at all. <laughs> and no pari, no pari sir. <laughs> but so I'm going to come to you. Nine years after, um, it's been nine years since the two of you worked together, um, you and Imtiaz. Yeah. And what's, what is it about Imtiaz? Like he calls you and you can't say no to him. No, no, no. So what, is, what does Imtiaz Ali say to you on that call? I think certain um, directors, uh, you lose the titles. Sorry, say again? You lose the titles like director, composer, uh -huh. you become like friends, you become like uh, co-storytellers. I think Imtiaz uh, is one of them. Of course, there's Mani Ratnam, Rakesh Mehra and so many other. But the Imtiaz is like, uh, we don't deal with, oh, give me a hit song, you never ask for all that stuff. I just listen to the story and said, can we have this, can we have this, can we have this? And he has certain things. So sometimes I give him something which is completely not suitable. 
he still has it in his kitty. And uh, sometimes he comes up with, uh, in, uh, Irshad comes with beautiful lyrics and we start working on it. In this case, actually, the first question was, why me? Because that's Chamkila Ji, he's already done the, show, the music and it's about the music. So what is our take on it was our discussion. And that actually uh, led us to all the songs we've done. You know, you've also uh, mentioned a few times about interest and um, you've also dabbled in different genres of Punjabi music because even within Punjabi music, there are different uh, genres. So what is it about this sound that fascinated you the most? Um, I think songs, each period has a taboo. And in this one, the, the more early it goes, the more uh, naughty the songs were. And even in Tamil, uh, in, you know, in the 40s and 50s, had certain lyrics which we can't even use now. You know, yeah. really? Yeah. Like, did you did you tell uh, did you tell Imtiaz? No, this this is not working. And did you did you ever have a moment, Imtiaz? I mean, you're an ace filmmaker, and I would imagine that uh, between the two of you, would you ever have a moment saying this is working, this is not working, this is the melody that works? What do you what do you say when both of you are negotiating which track actually comes forward? The first time that Rehman sir had sounded a, a piece of music to me, I was overwhelmed and I said, it's, I'm relieved. Because, <laughs> suppose I didn't like it, I would not say to A.R. Rehman that I don't like it. Because yeah, how, do you tell is, some, yeah. how do you tell somebody who's, you know, A.R. Rehman? I can so. find out from the face. <laughs> and he, so, and I thank God that I like it because I'm safe, I'm on the safer side now, <laughs> you know. And uh, so I told him that. He said, no, no, but you have a job and I have a job. We must do it also. So, um, I, I don't know, with Rehman sir, it's like always a discovery. It's not about whether it's working or not. It's more like, like he, I can't, I can't even, ima even imagine where he takes me, even in storytelling, forget about music. So, for us, it's more like a journey. It's not like, is this working or not? For instance, the, you know, and from Rockstar, Pirse would shall ask that. But given that tune to anybody else, they would say, oh, it's very complicated. Let's not have this. He just patiently sat, he got the lyrics from Isha, patiently sat with Mohit, recorded it. I said, I'm not going to come now. I came after three days and we listened to the song. And that's what we have. Now. And not only Indians, even Gora, sir, you know, we go abroad. That's the song they vibe a lot. Well, that's how magic happens. I feel a large part of it is trust and, and, and having similarities. Of the other part of the magic that is happening on stage right now and from, the, from where I see it and where all of you have seen it. Uh, Imtiaz, apart from you, the three uh, leads in the film, there's Pariniti, you have Diljit Dosanjh and you have A.R. Rahman. I mean, look at you, you did well. Aha. Uh -huh. So now tell me, tell me, how did it come about? The first person I spoke to was A.R. Rahman. <laughs> Why am I not surprised? <laughs> <laughs> and it's, and um, then um, it, we were thinking about who will act in it. The first name that came was Diljit Pajis. But at that time somehow we were thinking it won't happen, he won't do it. I don't know what was going on. I even remember talking to Angad. Angad also said, why don't you talk to uh, Diljit? Yeah, I'm hoping that now Diljit recommends Angad for another film. <laughs> <laughs> um, so, uh, then, uh, after some time, uh, I spoke to Diljit. And um, I thought, Patani, whether it will happen or not. But when I spoke to him, I thought I'll have a five-minute conversation. We'll say that we'll fix up a time and then I'll tell you the story, etc. It became, Paji, one, one hour, as a lamba gaya. And uh, um, then I, the way, you know, what happens with actors is that when you're telling the story to an actor, if you are liking it yourself, then that's the actor you want in the film. The way he listened to the story, I liked the story and I started getting more interested in it. I feel um, very clearly that without Diljit and without Pariniti, this film could not have been made. And I hope when you watch it, you realize why I, why I say so. Also with Pariniti, um, she was number one choice. Thankfully, when I met her, she said, I've been waiting for five years to do a film where I can sing. I said, this is such a film. She says, I'm on. I said, wow. 
एंड देन वी स्टार्टेड रियलाइजिंग यार इसकी शक्ल भी मिलती है थोड़ी बहुत अमर जोत से फिर मैंने बोला एक बहुत आसान काम है अपना समोसे मलाई चाट ये सारा खाना शुरू कर दो यू हैव टू वे गेन सम टेन किलो वेट एंड देन बट दिस इज नॉट एनी लाइक नो गर्ल वुड हैव डन इट नो गाई वुड हैव डन इट्स वेरी टफ फॉर एन एक्टर टू पुट ऑन दैट मच वेट सो थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू really i feel like it is fine yeah i think i started that trend fada fada kar lete hain is side pe but you know pari congratulations um and also congratulations on the film really why i'm saying this just soon after seeing the just the trailer of the film is because you know um that there is something and more than something special and i also know that you had this uh, deep rooted wish of uh, playing a musician and singing for yourself um you know in the movies and in the roles that you play how did it all come about how are you feeling about it right now I uh, I honestly feel scared. I feel like Chamkila has ruined the experience of every other film that I'm ever going to do now because I've worked with the best director, the best co-star, the best music director, the best location. I've done a role that I don't think not only me any actor can get like to immortalize a person, a musician, a legend like Amar Jodh ji. टू बी एबल टू सिंग माई सेल्फ मतलब सब कुछ तो कर लिया मुझे अब लगता है मैं अगली पिक्चर में क्या करूँगी आई रियली फील कि अब मैं मेरी तो बैंड बच गई है दैट वॉट एम आई गोन डू नेक्स्ट यू नो शूटिंग चमकीला वॉज लाइक मेडिटेशन यू नो इट वॉज द मोस्ट इट वॉज फुल ऑफ म्यूजिक येट इट वॉज द मोस्ट काम साइलेंट डिसिप्लिन ब्यूटिफुल हारमोनियस सेट यू नो यूजली हम सेट पे होते बोलते ए ये कर रहे वो कर रहे लाइट नीचे कर रहे ये कर रहे लाइट जा रहा है जल्दी करो जल्दी करो लाइक दिस इज द साउंड यू आर यूज टू ऑन सेट बट हियर वॉज द कैप्टन ऑफ द शिप हु यू कैन सी इज द मोस्ट काम मेडिटेटिव स्पिरिट सेम फॉर दिलजीत एंड सेम फॉर मी आई मेडिटेट अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग सुबह सुबह छः सात बजे सेट पे पहुँचते थे पाँच छः बजे तक शूटिंग हो जाती थी सो आई यू नो एट द एंड ऑफ द डे यू जस्ट फील फुलफिल्ड यू फील लाइक आप किसी यू नो गुरुद्वारा में बैठ के आई हूँ मैं बड़े घंटे यू नो आई यूज टू फील लाइक दैट सो इट वॉज ब्यूटिफुल आई थिंक मैंने कुछ तो जिंदगी में सही किया होगा कि सर गेव मी अ फिल्म आई हैव बिन वॉन्टिंग टू वर्क विद इम्तियाज सर फॉर मोर देन लाइक नाइन ईयर्स आई रिमेंबर लाइक द डे दैट आई हैड लाइक आई हैड कम इन टू द मूवीज आई हैड मेड अ लिस्ट ऑफ डिरेक्टर्स एंड सर्ज नेम वॉज नंबर वन एंड आई सेट लाइक हील नेवर वर्क विद मी बट आई एम पुटिंग एम ऑन द लिस्ट ऑब्वियसली and it happened and then i got to sing in his film it's just i'm a fan of this experience and i'm spoiled now for life wow you've really taken us you know we we traveled with you in that answer because you took us through set experience your your process your uh, career graph and pehle naam likha tha because it was alphabetical right <laughs> no no aja aja जियोग्राफिकल मूवमेंट दैट हैपन्स एंड I love the way he's not acknowledging it right now. I'm talking about you, Diljit. He's looking away. Like, what are you talking about? <laughs> See, this is what I mean. This is what I mean. Like, you know what? What he? What he has achieved? And I'm not looking at him and saying this because he'll never accept it because he's just so modest. But what he has achieved in one life, like I feel like most of us, and I'm generalizing us right now because we're facing him, have to like live seven lives to achieve this. So. <laughs> ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿ
ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਚਮਕੀਲੇ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਪੁੱਛੋ no but i, I mean mai uh, puchna chahniya but i'm very conscious right now guys what do i do it's okay just go for it go for it just go for okay it. wait for what camera <laughs> no i'm you know more importantly diljit where you are right now as um a global rock star as a musician to be playing um the character of chamkila with a crew like this like you know uh, whether it's uh, ar rahman sir whether it's uh, netflix imtiaz ali parniti with a crew like this tell me about your experience to like actually live the fact that you're such a global rock star and playing a musician in a film as a lead like chamkila because you're also deep rooted like he was yes, like chamkila कितनी देर से हम सुन रहे हैं एज एन म्यूजिशियन मुझे लगता है कि पंजाब में या पंजाब से बाहर भी जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो अभी भी चमकीला को फॉलो करते हैं अभी भी उसकी कंपोजिशन को फॉलो करते हैं वो लिरिक्स की चॉइस को आप साइड पे रख दें लेकिन जैसे वो गाने कंपोज करता था वो एक साइंटिस्ट लेवल की बात है वो आज तक लोग उसको एक एक लाइन पे गाना बन रहा है वो कैसे बना गया वो कैसे उसने वो डायमेंशन ओपन की कैसे वो डाउनलोड किए उसने वो कंपोजिशंस तो वो तो हमें नहीं पता लेकिन वो उसको आ रहा था और हम आज तक उसको फॉलो करते हैं और जब हमें पता चला कि इम्तियाज सर फिल्म बना रहे हैं चमकीले पे ये न्यूज़ तो बड़ी देर पहले आउट हो गई थी लेकिन बनी नहीं थी पिक्चर यस सर इज करेक्ट हां तो हमें लगा था कि यार ये शायद नहीं बना पाएंगे क्योंकि गाने तो पंजाबी में हैं ये लोग कैसे चमकीला तो हिंदी में बन नहीं सकता लेकिन एक जो ये टेक इम्तियाज सर लेकर आए कि चमकीले ने स्टेज पे लोगों के लिए गाने गाए लेकिन उसके अपनी स्टोरी क्या थी उसके अपने क्या गाने हो सकते हैं उसकी अपनी कहानी क्या हो सकती है इस नजरिए से हमने नहीं सोचा था और उसके बाद जब पता चला ए हर रहमान सर म्यूजिक कर रहे हैं फिल्म का तो मतलब इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी नेटफ्लिक्स पर फिल्म आ रही है इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी परिणीति जी ने इतना प्यारा गाया फिल्म में जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अमरजोत को गाना चमकीले से भी टफ है क्योंकि उसके नोट और भी हाई थे चमकीले से भी हाई थे तो इन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में और हम सब बहुत नहीं हम सब बहुत खुश हैं कि ये नेटफ्लिक्स पे आ रही है फिल्म और आई होप के चमकीला अगर सुन रहा है तो वो भी अगर संतुष्ट हो कि हमने जो काम किया है अगर उसको भी अच्छा लगे तो फिर सारा कुछ ठीक है और बिल्कुल लगेगा you know i want to go back to the question jab imtiaz ji ne kaha tha narration di thi at what point did you think ki main ye film zarur karunga ek ghante ke pehle ki jis din imtiaz ka phone aaya ki baad mein aapne jawab diya nahi nahi main to ready tha acha ha main to ready tha kyunki ye imtiaz sir ke sath film karna mere hisse mein nahi aana tha na hi mere ye sapne mein tha kabhi ye chamkile ki wajah se hi hua iska credit bhi chamkile ko hi jata hai ये कहानी नहीं होती तो शायद मैं कभी भी इम्तियाज सर की फिल्म का हीरो नहीं होता नो बट दिस इज अ स्टार्ट राइट इम्तियाज यस सो ये चमकीले की वजह से हुआ आपकी वजह से भी हुआ बट आई एम गोइंग टू कम टू यू सर अम देयर इज यू हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड अपार्ट फ्रॉम यू नो द म्यूजिक यू हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड द फैक्ट दैट दिलजीत एंड परी हैव संग लाइव फॉर यू फॉर द फिल्म चमकीला कैन यू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दैट सो I think she was driving but and uh, I said can you sing I didn't know and then she's so amazing on the on the FaceTime call Oh that Zoom call that Zoom call. <laughs> Oh you made her sing on a Zoom call No no so can I can I yes. quickly present the context to kya hua tha ki uh, mujhe yaad hai last year ya 2 saal pehle was it 2 years ago ha huh? I was on my way to a party a party that we were all at by the way it was I think Karan's birthday party and I was on the way and suddenly sir called me and unhone kaha where are you right now are you free so i said yes sir i'm free right now i thought like he'll just have a chat with me 
तो उन्होंने कहा नहीं 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 दिलजीत आप शायद यूएस में थे तो सर हम लोग ना चारों अभी फटाफट जूम कॉल कर रहे हैं कैन यू डू इट तो मैंने लिटरली किसी ट्रैफिक जैम में थी मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि फटाफट गाड़ी साइड में रोको और सब चुप हो जाओ अभी कोई सांस भी नहीं लेगा एंड आई रिमेम्बर कि वो जूम कॉल हुई एंड इट वॉज सर डी डी मी एंड इम्तियाज सर एंड हम लोग उस जूम कॉल पे थे एंड उस जूम कॉल पे जो मुझे लगा चलो हेलो हाय हो रही है यू नो इंट्रोडक्शन मैंने कहा चलो इतना भी सही है हेलो हाय हो गया रहमान सर कहते हैं कि आपको गाना आता है तो अब मैं क्या बोलूँ तो मैंने कहा सर मतलब आई आई लाइक सिंगिंग मैंने नहीं बोला आई कैन सिंग और नॉट मैंने कहा सर आई लाइक सिंगिंग मुझे लगा सेफ आंसर राइट ही सेड ओके सिंग एंड शो इंटेलिजेंस आई कुड नॉट बिलीव इट मैंने कहा गई पिक्चर गई अब तो नहीं मिलेगी क्योंकि ही विल ही वर्क विद द मोस्ट जीनियस सिंगर्स आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड अब मैं गा रही हूँ और मैं बोल रही हूँ देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ मेरे को जरा कास्ट कर लो मतलब इट वॉज द बट मैंने आई रिमेंबर आई सैंग दमा दम मस्त कलंदर या कुछ मैंने मैंने कहा चलो पंजाबी जो भी मुझे आता है मैं दिस पॉइंट यू कास्ट इन द फिल्म या बट क्लियरली आई देर वॉज एन ऑडिशन स्टिल गोइंग मतलब चल रहा है वो प्रोसेस चल रहा है नहीं नहीं आई वॉज डूइंग द फिल्म फॉर श्योर बट ऑफकोर्स आई वॉज टेलिंग सर की सर सभी गाने मैं गाऊंगी मतलब अब तो मैं किसी को आने ही नहीं दूंगी पिक्चर में मैं ही गाऊंगी बस तो ऑफकोर्स इन द फिल्म हमारे ओरिजिनल चमकीला और अमर जोत के जो ओरिजिनल गाने हैं हमने वो भी गाए हैं एंड सर के जो ओरिजिनल गाने हैं वो भी हैं तो दैट्स वाई ही ऑडिशन मी सो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि कैसे हुआ ये कॉल सर प्लीज I'll I'll remind you the yeah, question. Yeah. Yeah. <laughs> that, this is a very good answer without a question. But otherwise, uh, <laughs> the question, sir, was about the live locations and how you incorporated uh, Diljit and uh, Pariniti to sing. So actually, we had around three, four days of jamming at my studio to get the soundscape of the with the, the real live musicians. They all came in, and three days we just recorded, just the feel of it, and, uh, and then we got Diljit Di and then Pariniti both. to record all those original we didn't want to change anything i didn't want to touch that stuff so it is very puristic and they've done an amazing job on that well done i mean uh, we've been hearing a little bit we want to hear the rest of it uh, when it comes to the compositions of course we're very excited to hear their voices um, and hopefully at some point they will agree but i'm going to come to you uh, ruchika um, mission majnoor railway men um, and um, many other uh, uh, very very strong uh, choices of scripts and then of course chamkila what's your process when you say okay this is it this is the one we're going to go with um you know i think the one common thread between all of the films that you've mentioned or shows are uh, that they're based on true life instances or based on a on a, a person and i think uh, there is really no process and that's the process because every film is so different from the other and uh, like i always say that whatever mood you're in if you want to be happy you've got something on netflix if you're not you're in a mood to really be thrilled we've got something uh, but uh, real stories have a way of uh, connecting to audiences because they are so raw in what uh, they're trying to tell they're so real so even when we uh, we read the script of chamkila i think that was the time that we all kind of decided to do this together for us it was the emotion that we connected with it uh, was so real it was so raw in a day when everything feels like a project and feels like a product i think this really felt like a film it felt like a piece of someone's heart and diljeet very humbly said that because of chamkila we've all come together and they've got an opportunity to work with each other but uh, likewise i think um, someone very very incredible and talented ahead of its time like most creative people are um, created music that resonates till today i mean from the 80s to 2024 we're still playing chamkila song there can be nothing more evergreen and more universal than that so and the fact that you've made this film like i feel like the entire team has made this film even the ones the few people who didn't know or don't know that's what a great film does it it kind of you know catapults uh, the person the story and uh, you know the music the narrative all of it diljeet i'm going to ask you a, a question aap jab aap bade ho rahe the when you were a young uh, boy and you were interested in music did you grow up on uh, chamkila's music did you listen to a lot of uh, music of his were you inspired in some way jab 14 15 saal ka hua tab chamkila aaya life mein usse pehle to ghar mein jo sunte the chote bacche ko to koi allow nahi hota uski to koi choice nahi hoti 
जो बहन सुन रही है वही सुन रहा हूँ हिंदी गाने जो डैडी सुन रहे हैं कुलदीप मानक साहब तो मैं कुलदीप मानक साहब सुन रहा हूँ तो बारी तो तब आती नहीं थी ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास फ़ोन है और हम चॉइस कर लेंगे वो तो एक टेप रिकॉर्डर है या डैडी सुनेंगे या बहन सुनेगी तो छोटे बच्चे की क्या बारी आएगी सो so, जब खुद बाहर गए जाना फिर चमकीला इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर पता चला गया यार ये क्या कमाल का आर्टिस्ट है यू नो बट जहाँ जब हम बात कर रहे हैं इवन वेन इम्तियाज वेन ई स्टार्ट ऑफ इन इज फर्स्ट आंसर वेन ई स्पोक दैट यू नो दे वेरी large part where we talk about our films and we talk about the fact that we need to tell stories of masses and um, there is a there is a kind of a common thread between you and him you come from a place in punjab you your bearings have uh, been your first steps into anything creative have been music and like it was for him and then onwards and upwards did you ever feel that when this this story came to you you were like okay this is it this is the story that i was always waiting to tell or show everyone nahi meri kabhi koi aisi ichha nahi rahi mujhe lagta nahi ki main mujhe ye karna chahiye ya aisa karna chahiye main aise kabhi apne aap ko aise capable kisi cheez ke liye samjha nahi jo aaya wo mere liye blessing hai to ye film bhi mere liye blessing ki tarah hi aayi aur main bas open rehta hu ki blessings aa jaye bas that's it जी हाँ मैं भी आपकी ब्लेसिंग शेयर दिलजीत दोसांझ कैशली पुटिंग इट आउट दैट ही जस्ट हैज बिकम अ ग्लोबल स्टार मूविंग वन स्टेप एट अ टाइम ब्लेसिंग आफ्टर ब्लेसिंग एज इट शुड ऑलवेज बी परी हम वे यू गॉट अ फ्यू डिक्शन क्लासेस फ्रॉम दिलजीत व्हाट वाज दैट लाइक वाज ही स्ट्रिक्ट विद योर डिक्शन और वाज ही लाइक ठीक है आप ये बोल दो फिर कोई बात नहीं हम डब में संभाल लेंगे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुअली Uh, क्योंकि इवन तो आप जितने भी पंजाबी हैं रूम में अगर हम पंजाबी बोलते भी हैं हम एक थोड़ी एक शहरी पंजाबी बोलते हैं क्योंकि मैं एक शहर से आती हूँ uh, और uh, जो चमकीला और अमरजोत जी जिन उनका जो डिक्शन था उनके जो वोकेबुलरी थी जो लिरिक्स थी वो जो एक एक्सेंट थी वो मेरे अंदर नहीं है तो वो जब भी मैं मैंने गाना रट तो लिया और उसमें वर्ड्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी मुझे समझ नहीं आते आई अंडरस्टैंड पंजाबी बट ये बहुत ही ठेठ पंजाबी है तो मैं हमेशा डी डी के पास जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इससे बेहतर कोच हो नहीं सकता एंड हम हमेशा साथ में ही होते थे सेट पे ट्वेंटी फोर सेवन हम लोग रिहर्सल्स करते थे एंड ये जो अमेजिंग यहाँ पे जो बैंड बैठा है उनके साथ होते थे तो ही वॉज द बेस्ट टीचर क्योंकि इनको चमकीला के बारे में सब कुछ पता था तो मैं हमेशा गाने से पहले एक रिविजन करती थी कि अच्छा अब आप सुनो मुझे गाते हुए तो मैं पूरा गाना गा के फिर वो तो उनको ठीक करते थे कुछ वर्ड्स और फिर ही मैं टेक करती थी क्योंकि जो हम गा रहे थे वो ही साउंड एक्चुअली पिक्चर में है जो हमने गाया है yes. आ, तो वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए ऐसा नहीं है जैसे हम लोग टेक देते हैं तो टेक अच्छा नहीं हुआ पंद्रह टेक कर लिए फिर स्टूडियो में जाके कुछ बहुत हमने ठीक कर लिया मैनेज वो बहुत रियल था तो इट्स लाइक डायलॉग बोलने जैसा तो वो ही ओनली टॉट मी वो अभी तक मैं उसी से पूछती हूँ जब भी मेरे को ऐसे कोई ठेठ लाइन गानी होती है वेल आई जस्ट हैव टू टेल यू वे ऑल वेरी जेलस ऑफ द परफेक्ट पंजाबी कोच दैट यू हैव एंड आई एम श्योर इट्स योर पंजाबी इज बिकम बेटर ओवर टाइम नॉट दैट इट नीडेड टू मच वर्क आई नो आई हर्ड यू स्पीक इन पंजाबी इज फैबुलस राइट बिफोर वी लेट ऑल ऑफ यू गो दिलजीत परिणीति बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम द सेट्स ऑफ शूटिंग चमकीला सबसे बड़ी लर्निंग सेट से ये कोई ऐसी चीज जो आपको याद रहेगी यू नो वाइल यू वर फिल्मिंग चमकीला पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब बहुत सारे अच्छे लोग और साफ दिल के लोग जब साथ में काम करते हैं तो वो कुछ स्पेशल बनाते हैं मैं कुछ ये नहीं बोल रही हूँ कि इस पिक्चर का रिजल्ट क्या होगा कि ऑडियंसेस क्या बोलेंगी वो वो बाद की बात है बट मैं मेरा जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं 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 स्पॉयल हो गई हूँ दैट इज़ बिकॉज सर से लेके मतलब हर एक जो वहाँ ये पिक्चर बना रहा था ना मैंने एक श्रद्धा देखी है मैंने एक सच्चाई देखी है मैंने एक प्यार देखा है uh, किसी ने इसको फिल्म की तरह नहीं बनाया इट वॉज जस्ट लाइक टू हंड्रेड पीपल जस्ट लिविंग टुगेदर इन हारमनी एंड जस्ट प्यार से काम करना तो फॉर मी द बिगेस्ट टेक अवे इसकी पिक्चरें ऐसी ही बननी चाहिए यू नो पिक्चरें प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं बननी चाहिए और किसी गलत कारण से नहीं बननी चाहिए बस दिल से बननी चाहिए सो फॉर मी आई विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर दैट नाउ एंड एज एज अ वी 
सो या इवन दिलजीत इज से पिछले जो है दिल से बननी चाहिए पर इज फाइन आई एम आंसरिंग फॉर हिम पर इज आंसरिंग फॉर हिम आप जो बोलो आप अगर आपको यही हाँ डिटो नहीं सच मेरा ही है okay. सारा सारा कुछ बोल दिया ना right, so, <laughs> पर ये भी सेट पे होता था कि वो ज्यादा बोलती थी आपसे yes, नहीं ठीक ही बोलती <laughs> <laughs> आपसे तो ज्यादा ही बोलती हूँ वो तो मैं एक्चुअली काफी लोगों से ज्यादा ही बोलती हूँ वेरी गुड Imtiaz right before we let you go what's the what's the many things or that one thing that we should all look forward to when it comes to chamkila many things many many things are already on stage and many things have been said but kuch din pehle mujhe kisi ne bola ki diljit wahan village mein shoot kar rahe the punjab mein playing chamkila but he himself is a bigger star उस वक्त मुझे स्ट्राइक हुआ मुझे लगा कि द वे दिलजीत हैज परफॉर्म्ड इन अ लैंड वेयर एवरीबडी इज एक्चुअली स्केयर टू इवन लुक एट हिम बिकॉज ही सच अ बिग स्टार वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन पंजाब वहां पे ये जब एक्टिंग कर रहे थे चमकीले की तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस आदमी को ये नहीं पता था कि मैं कौन हूं Uh, इनको ये लग रहा था मैं चमकीला हूँ मैं चमकीले की एक्टिंग कर रहा हूँ या मैं चमकीले की तरफ जा रहा हूँ उसके गाने गा रहा हूँ इनकी वजह से मुझे भी ये एहसास नहीं था कि ये कौन है कि ये ही इज नॉट लाइक ही इज नॉट एनी थिंग ही इज जस्ट चमकीला यू नो और मेरे साथ साथ परिणति को बाकी जो क्रू एंड कास्ट थे एंड वहाँ के जितने भी लोग थे उनको भी यही लग रहा था कि ये रियल में हो रहा है वो चमकीला परफॉर्म कर रहा है और दिलजीत वॉज नॉट देयर सो ये चीज़ बहुत 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 मुश्किल है और ये एक्चुअली मुझे बाद में अभी स्ट्राइक करती है कि उन्होंने नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ वेन समबडी डज समथिंग लाइक दैट इट मेक्स इट मेमोरेबल आई डोंट थिंक परिणति वॉज थिंकिंग हु आर माई शी वॉज जस्ट थिंकिंग हु इज अमर ज्योत यू नो एंड दैट इज वाई वी डू द वर्क वी डू तो ये आप लोगों का धन्यवाद भाजी आपका धन्यवाद मुझे बाद में बहुत सारी चीज़ें आपकी स्ट्राइक करती हैं कि आप जो चीज़ हो एंड अभी इन्होंने कहा कि आपने बहुत कुछ ऑलरेडी अचीव कर लिया है बट मैं ये दावे यू गॉट अ फ्यू डिक्शन क्लासेस फ्रॉम दिलजीत व्हाट वाज दैट लाइक वाज ही स्ट्रिक्ट विद योर डिक्शन और वाज ही लाइक ठीक है आप ये बोल दो फिर कोई बात नहीं हम डब में संभाल लेंगे नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है एक्चुअली क्योंकि इवन तो आप जितने भी पंजाबी हैं रूम में अगर हम पंजाबी बोलते भी हैं हम एक थोड़ी एक शहरी पंजाबी बोलते हैं क्योंकि मैं एक शहर से आती हूँ Um, और जो चमकीला और अमरजोत जी जिन उनका जो डिक्शन था उनकी जो वोकेबुलरी थी जो लिरिक्स थी वो जो एक एक्सेंट थी वो मेरे अंदर नहीं है तो वो जब भी मैं मैंने गाना रट तो लिया और उसमें वर्ड्स भी ऐसे हैं जो काफ़ी मुझे समझ नहीं आते आई अंडरस्टैंड पंजाबी बट ये बहुत ही ठेठ पंजाबी है तो मैं हमेशा डीडी के पास जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि इससे बेहतर कोच हो नहीं सकता एंड हम हमेशा साथ में ही होते थे सेट पे 24/7 हम लोग रिहर्सल्स करते थे एंड ये जो अमेजिंग यहाँ पे जो बैंड बैठा है उनके साथ होते थे तो ही वाज़ द बेस्ट टीचर क्योंकि इनको चमकीला के बारे में सब कुछ पता था तो मैं हमेशा गाने से पहले एक रिविज़न करती थी कि अच्छा अब आप सुनो 